Hello. Uh, now we are going to discuss the different sizes ng mga papel. Okay. Sa engineering o sa architecture, merong standard na size na ginagamit. Ang pinakamalaking papel uh, ay AO. Ito. Ang size niya is 1189mm by 841mm. Second is A1, 841 by 594, size niya. Ang next na size naman ay A2, 594 by 420, at A3, 420 by 298. And lastly, A4, uh, 298 by 210. Kung mapapansin nyo ang size nito, uh, simula sa A1 ano, simula sa A0 which is uh, 1189 by 841 kapag uh, hinati mo siya sa gitna ay magiging A1 siya okay? at yung A1 naman kapag hinati mo sa Dalawa ay magiging A2. Yan ang, ano yan, yan ang standard, ay international standard ng size ng papel. At ang A2 naman, kapag hinati mo sa dalawa, ay magiging A3. Alito, ano na lang, uh, pag tinupi mo, tinupi, tinupi mo ng tinupi. Yan yung nakalala ba sa At yung A3 naman, ay kapag tinupi mo, ay magiging A4. Ito yung uh, tiyatawag natin parang coupon band size. Kaya lang ang coupon band size is English. Ito is a uh, ISO. Ang size nito. Millimeters. So, anong importansya ng papel? Uh, ng sukat ng papel para sa pag-aaral ng AutoCAD? Importante ito kasi dito mo i-print ang mga drawing na ginagawa mo sa loob ng AutoCAD. Yung mga ano, yung mga nag-aaral ng engineering at architecture, uh, nagpapap nagpapaprint sila ng mga papel, yung drawing ng plano nila ng A0 at A1 size. Yung iba naman teacher ang nare-require is A2. So, ngayon, pagka sa ordinary printer lang sa bahay, ang ginagamit na kaya lang i-print na papel is A3 at A4. So, nandito ang size na ito. Basta ta tandaan nyo lang, uh, kung maaari, i-mag-rec, i-kunan nyo ng picture to at itabi nyo kung listahan ng papel. Dahil dere-derech yung gagamitin ito. Importante ito sa pag-drawing naman. Ang iba naman, ang ginagawa sa ganito is gumagawa na kagad sila ng uh, title block. Meron na silang gumagawa ng title block para pagka magda-drawing, hindi na, mag hindi na magda-drawing ulit ng papel. Dito magagamit yung uh, uh, tinupinag-aralan natin yung nakaraan na tungkol sa pag-drawing lang ng line. Okay? Pakita ko sa inyo. Yung 1189 Diba ito? Uh, hindi, A4 na lang. A4 na lang para maliit. A4 uh, 298 by 210. So, mag-drawing tayo ng i-press mo na ang F8 para sigurado tayo naka 0 degrees ang papel ang linya 0 okay drawing tayo ng uh, 298 uh, pwede rin ihahatakin lang to isa pang style ng pagdrawing is pag magdrawing ka ng linya is i-click mo lang na ganyan okay, ulitin ko ah line pwede i-click mo lang na ganun kahit saan pagkatapos i-type mo ang haba na kailangan mo pag sa uh, right na kung kailangan natin is gagawa tayo ng A4 size na papel uh, so 298 
Ayun. Pagkatapos, hahatakin mo siya pataas. 210. Dahil, ba nakalagay dito sa sa listahan, uh, ang A4 size is 298 by 210. 210. Ayan. Pagkatapos, 298 ulit tayo pabalik. And then, uh, 210 pababa. Ayan. Meron tayong papel ng A4 size. So, bali, ganun lang ang gagawin. Uh, kung mag-drawing kayo ng, ng drawing kayo sa actual size, is ito ang tunay na sukat. So, that's all for the paper. So, yung, yung mga ibang technique along the way, katulad ng paggawa sa pag-drawing, yung linya, dadaanan natin yun uh, unti-unti. Lahat ng commands i later on, i-mix-mix natin para ma-feel nyo kung, kung paano ang tunay na paggamit ng AutoCAD. And also, yung sa pag, yung pag-zoom. Ang zoom is yung pag-lapit. Katulad yung papakita ko sa inyo. Ayan. Yung roller ng mouse ang ginagamit yan. Wala nang command na kailangan. Okay. Dati nung wala pang roller ang ang mouse. Medyo mahirap pa na yung keyboard, keyboard pa. Pero ngayon, mas madali na ngayon. Dahil uh, meron na siyang roller. Okay. Okay, that's all for today. Okay, thank you. And by the way, please don't forget to subscribe to my channel para update kayo sa mga lessons na ilalabas ko. Okay, thank you.